Der Mount Everest ist für Abenteurer aus aller Welt eine unwiderstehliche Herausforderung. Viele sind seinem Ruf gefolgt und viele riskierten dabei zu viel. Über 200 Bergsteiger kehrten von ihren Expeditionen nicht mehr lebend zurück. Für Hubschrauber blieb der 8850 Meter hohe Gipfel lange Zeit unerreichbar. Doch im Mai 2005 schickte sich ein französisches Heli-Team an, auf dem Mount Everest zu landen. Ihr Fluggerät, ein Arbeitshubschrauber mit einer normalen Dienstgipfelhöhe von rund 7000 Metern. Das 2800 Meter hochgelegene Lukla wird als Basislager des siebenköpfigen Teams ausgewählt. Fliegen wird der Franzose Didier Delsal. Der 48-Jährige ist mit 6000 Helikopterstunden ein erfahrener Testpilot. Es ist der 14. Mai 2005, als sich ein ideales Wetterfenster mit günstigen Winden öffnet. Delsal legt die Sauerstoffmaske an und startet die 850 PS starke Turbine. Frühmorgens hebt der einmotorige Serienhubschrauber in Lukla ab. Für seinen Rekordflug auf den über 6000 Meter höher gelegenen Gipfel wurden zuvor alle verzichtbaren Teile ausgebaut und so 120 Kilo abgespeckt. Doch auch mit dem reduzierten Gewicht kommt der Hubschrauber aus eigener Kraft nicht zum Gipfel. Die Luft ist dort oben einfach zu dünn und der Rotor kann nicht genügend Auftrieb erzeugen. Deswegen wird der Sal auch Aufwinde brauchen. Jenseits der Dienstgipfelhöhe sinkt die Steigleistung stark ab. Nun heißt es Hangaufwinde finden. Der Sal muss ein genaues Bild davon haben, wie der Wind den Berg um- und überströmt. Tatsächlich erwischt der Franzose einen Aufwind, der ihn in Richtung Gipfel trägt. Meter um Meter klettert der Hubschrauber in die Höhe. Delsal holt das Letzte aus seiner Maschine heraus. Wenn das Triebwerk jetzt den Geist aufgibt, wird es ein tiefer Sturz. Beim Landeanflug darf der Franzose nicht ins windabgewandte Lee des Berges geraten. Die Abwinde würden ihn in die Tiefe reißen. Behutsam nähert er sich dem Gipfel. Die Steuerung ist in der dünnen Luft schwammig. Im Cockpit ist es kalt. Kurz nach 7 Uhr morgens setzen die Kufen auf der Bergspitze auf. Bedingung der Internationalen Luftfahrtorganisation FAI für den Rekord. Dort müssen die Kufen zwei Minuten lang bleiben. Der Wind bläst mit fast 100 Stundenkilometern. Das Außenthermometer zeigt minus 32 Grad. Die Turbine leistet die maximale Take-Off-Leistung. Delsal kann den Hubschrauber nicht länger auf dem stürmischen Gipfel halten. Er muss zum Rückflug starten. Ungewissheit nagt an Delsal. Waren die Kufen wirklich zwei Minuten auf dem Boden? Wird ihm die Landung als solche angerechnet? Erst die Videoanalyse im Basislager wird Gewissheit bringen. Zurück in Lukla. Ein Beobachter der FAI checkt die Rumpfkamera. Sie lief. Das ist schon mal beruhigend. Doch hatten die Kufen die vorgeschriebenen zwei Minuten Bodenkontakt? Sie hatten. Tatsächlich waren es sogar 3 Minuten und 50 Sekunden. Das Eurocopter-Team feiert seinen Piloten wie einen Helden. Telsal ist Profi und gibt die Anerkennung zurück. Seinem Team und seiner Maschine.
Der Hubschrauber, eine Eurocopter Ecuré AS350, ist weit verbreitet und wurde für den Rekord nur wenig modifiziert. Sie hat ihn nicht im Stich gelassen. Ich habe mich dem Berg ganz langsam genähert. Irgendwann spürte ich, dass es klappen könnte. Dann bin ich runtergegangen. Ich habe mich ganz langsam herangetastet. Die zwei Minuten auf dem Gipfel kamen mir wie eine Ewigkeit vor. Didier de Salle hat seine AS350 auf dem Mount Everest gelandet, auf 8.850 Meter Höhe. Er hat einen Rekord aufgestellt, den niemand schlagen kann, weil ihn der Berg auf seinem Gipfel duldete. Für drei Minuten und 50 Sekunden. 